بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله پاك رب العالمين شهيد الرباري وشنكو غنيت شكريا جا الله پاك رب العالمين مدرك توفيق ديسن أجكا لور دي شاري ونشتاني وبستيت هوار شروطي ونشتاني ربكوته كي لقو كتي درو در سلام شنار مدينة نبي روضان بارك پران كورشي पोती दिने न्याय इक्रा बंगलार दुर्योग का चेर और शंको गोनी तो दोर शोक स्रोता भाई बंदर का उन्तर उन्तर स्थल तक मुबारक पाज जाना चाहिए। आज के वामदेश शाते आचन आलोर दिशा रोनु स्थाने नियमित मेहमान लंडन इस्लामिक स्कूलर शम्मानी तो शायख उल हदीस में और पाक शाह जलाल मसीदरी माँ मखतीब और جزاكم الله خير قطع شبطة ده كي حضور جاية علو چنان چلية جات چن قطع قل كي حضور ببين نمسائي نية علو چنان قرسان اس كي اوئي بشي كو بي قرطة پر نوئي بشي حضور علو چنان قرده انشاء الله ير پر ايام را اپنا دير قلت ده كي فري جابو جزاكم الله خير الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما في ملايات والذكر الحكيم شماني تو إكرا بانغلار بريو درشك ستا باي بان بونيرا سورة المائدر آيات نمبر سيكس أي آيات ركي أنشام تلاوت كورتي الله بلتسن هيمان دار जोकन तुमरा नमाज़े दरान रिच्चा कर बे तो कन उजू करने बे ये उजू करते गिये तुमरा तुमाज़े रे चेहरा दो तो करते हो बे दोनों हाथ कोनु ही पढ़ने दो तो करते हो बे एवं माता मस्सा कर बे एवं तुमाज़े रे पाँ गुलाली पढ़ जन तो दो तो करते हो बे जो दी तुमरा जनाबोतेर अवस्था हो गुसल फराज अथवा सफरे तक हो एवं टॉयलेट व्यवहार करे बेर है चो अथवा स्त्री शोभाश करे चो गुसल अथवा अजू जरूरी फलम तजी दुमान एमो तो अवस्था है पानी जुदी ना पाओ फतयम मामूस आयजन तो ही बा अल्लाह बोलें तो कौन तुमरा पाक मिट्टी के पाकी नियते उद्देश्य व्यवहार कर बे एवं तयमुम करने बे की बाबे नियोतर मध्य में फंसा हुए उजू ही कुम प्रथम में मुख मसा कर बे तार पर है दोनों हाथ कोनू ही पड़जन तो मसा करने बे तीन टी कादर मध्य में तो यूं करने लिए उस वक्त गुस्सा लेर पूरी बढ़ते हो तुम अंदर खास चल बे अल्लाह बलन माजूरी दुल्लाह हुलिया जाला अलाई कुम मिन हरोज अल्लाह चन्ना कोष्टो � वाले युतिम मनी अमत हो आलाई कुम अल्लाह और नियामत परिपूर्ण करा जन नहीं ए विदान दिए चेन जाते तुमरा ए विदान पालन करा मध्यम है एवं ए शहर विदान और जो गुसल करते ना पार ले तो इमोर मध्यम में पाकी और जन करा शुजुक दिए अल्लाह पाक तुम्हारे ऊपर नियामत परिपूर्ण करा चेन जन तुमरा जब ठीक तेमी भाव तुम कि करब कैन करब कौन करब मोटामुटी इंगित बहन कर 
আমরা গতকালকে আলোচনা করেছিলাম যে কোন অজুর মধ্যে কোন কোন কাজ সুন্নত সুন্নত মোতাবেক অজু করতে হলে আমরা কি কিভাবে করতে হবে আজকের আলোচ্য বিষয় হলো অজুর মধ্যে কিছু কাজ রয়েছে যেটা মকরু বা ডিসলাইকড অর্থাৎ সুন্নত কোনো কাজ যদি আমরা ত্যাগ করি তাহলে আমাদের অজুটা হয়ে গেলেও অজুটা মকরু হবে আমরা গতকালকে আলোচনা করেছিলাম অদূর সুন্নত কাজসমূহ তন্মধ্যে থেকে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আমরা কোনো কাজ আমরা বাদ দিয়ে দেই অদূর তো হয়ে যাবে কারণ অদূর মেন ফরজ চারটি কিন্তু অবশ্যই সুন্নত পরিপন্থী করার কারণে অদুটা মকরু হবে ঠিক তেমনিভাবে অদূর মধ্যে মকরু আরেকটি কাজ হলো অদূর মধ্যে অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এই বিষয়টার উপর আমি গুরুত্ব এই কারণে দিচ্ছি এই দেশে আমরা যারা আসি ইসরাফ যেন একটি গুণা অনেক সময় আমাদের মাথা থেকে এটা চলে যায় খাবার ক্ষেত্রে আমরা ইসরাফ ইভেন অজু এবং গুসলের ক্ষেত্রে আমরা যে পরিমাণ ইসরাফ করি আল্লাহ আকবর নবী এ করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন ইভেন যদি তুমি নদীতেও অজু করো প্রয়োজন অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করলে সেটাও তোমার জন্য ইসরাফ হলো পানি তুমি ওয়েস্ট করলে তুমি পানি নষ্ট করেছ সেটাও একটা অপরাধ হিসাবে পরিগণিত হবে ওলা ওলা নাহরিন জারিন ইভেন একটি নদীর পাশে বসেও যদি অজু করি যেখানে অনেক পানি আছে এরপরেও প্রয়োজন অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করলে সেটা হবে পানির অপব্যবহার যাকে আরবিতে ইসরাও বলা হয়েছে এবং আল্লাহ বলেছেন ইন্নাল মুবাজিরিন যারা অপব্যয় করে তারা হলো শয়তানের বন্ধু আপনি অজু করতে গিয়ে শয়তানের বন্ধু হয়ে যাচ্ছেন কিনতেই করতেছেন না আপনি বাতে গিয়ে যে পরিমাণ পানির প্রয়োজন এর চেয়ে অতিরিক্ত পানি যদি আপনি ব্যবহার করেন বা অতিরিক্ত সময় যদি আপনি সেখানে ব্যয় করেন সেটাও আপনার জন্য মকরু হবে আবার প্রয়োজন থেকে কম করাও মকরু মনে করেন হাত চেহারা এবং পা আমরা কয়বার দুত করব তিনবার সেখান যদি আমরা তিনবার দৌত না করে একবার করি যদি একবারের মাধ্যমে পুরো জায়গা আমি দৌত করে ফেলি অজু হয়ে যাবে কিন্তু অজুটা হবে মকরু পানি চেহারা মধ্যে আমি দেব দেওয়ার সময়ও কিন্তু এত জুড়ে আমি সজুরে দিই পানি আমার চেহারা মধ্যে আমি মারি সেটাও মকরু হবে দেখেন আমার বডি আমি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করতে পারবো না তারও একটা নিয়ম এবং বিধি রয়েছে আমি পানিটাও যখন আমার চেহারা মধ্যে আমি দিব আমি খুব জোরে পানিটা যেন আমার চেহারা মধ্যে আমি না মারি কেন এটা হয়তো আমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে অজু করা অবস্থায় দুনিয়াবি কোনো কথা বলা অজু করা অবস্থায় প্রয়োজন ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া আমি আমার অজু করব হ্যাঁ যদি প্রয়োজন হয় একজন বৃদ্ধ লোক উনি অজু করতে পারতেছেন না আর একজন আইসা হয়তো ওনার হাতটা ধুয়ে দিল পাওয়াটা ধুয়ে দিল সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আমরা সাহায্য নিব না নিজে নিজের মুখ হাত পা নিজেই দৌত করব এবং মাথা মাসের সময়ও যদি আপনি নতুন পান নিয়ে তিনবার মাথা খসে পড়ে মাথা মাসা করে ফেলেন সেটাও কিন্তু মকরু হবে কারণ আমরা জেনেছিলাম মাথা মাসা কবে করবেন মাত্র একবার এবং একবার পান নেবেন আপনি নতুন পানি নিয়ে নেওয়াটা ভালো আপনি একবার মাথা খসা করবেন তিনবার করবেন না এবং যদি তিনবার করলেন আবার তিনবার নতুন পানি নিয়ে করেন তাহলে এটা অবশ্যই মাকরু হবে এবার আসুন অজু কিন্তু তিন প্রকার কত প্রকার অজু হলো তিন প্রকার এক প্রকার অজু হলো ফরজ যার অজু নাই সে অবশ্যই অজু করতেই হবে কোন কোন সময়ও নমাজ পড়ার জন্য নাম্বার ওয়ান ইভেন যদি নফল নামাজি হয় তবুও নমাজের জন্য অজু করাটা ফরজ কেন আমি এত তিলত করেছি যা কুম তুমিলা সলাতি ফাক সিলু আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন অতএব অজু না থাকা অবস্থায় যে কোনো ধর নামাজ পড়তে গেলে ইভেন নফল নামাজ যদি হয় আমাকে অবশ্যই অজু করতে হবে অজু করাটা ফরজ বলে সলাতিল জানাজা জানাজার নামাজ যদিও সেখানে রুকু নাই সেজদা নাই কিন্তু এরপরে তো জানাজার নামাজকে আমরা জানাজার নামাজ বলতেছি অন্তত পক্ষে নামাজের বড় একটি রুকন ক্যাম তো সেখানে আছে সেজন্য জানাজার নামাজ জন্য আমাকে অবশ্যই অজু করতে হবে সেটাও ফরজ 
সজ্জা তিলাওয়াত কোরআন শরীফের মধ্যে চোদ্দটি আয়াত রয়েছে যেগুলি তিলাওয়াত করলে সজ্জা দিতে হয় এই সজ্জা তিলাওয়াতের সজ্জা দেওয়ার সময়ও এটাও যেহেতু নমাজের বড় একটি পাঠ আমাকে অবশ্যই অজু করতে হবে ফরজ চার নম্বর ওয়ালে মসজিল কোরআন ওয়ালা আয়া কোরআনে করিমের আয়াত কোরআনে করিমকে যদি আমি টাচ করি আমি সুইতে যাই কোরআন শরীফকে ধরতে গেলে এবং একটি আয়াতকেও যদি আমি টাচ করি তাহলে অবশ্যই আমাকে অজু করতে হবে ফরজ কেন আল্লাহ পাক বলেছেন লাহু ইল্লাল মুতাহারুন পাক পবিত্র ব্যতীত কেহ যেন এটাকে না শুয়ে টাচ যেন না করে না ধরে এই এইটা বলতে যদিও দুইটা ব্যাখ্যা রয়েছে লোহে মাহফুদের কপি বা দুনিয়ার কপি যে ব্যাখ্যায় আমরা লই উভয় ব্যাখ্যা মতে কোরআনে করিম অবশ্যই অজু সহকারে আমাদেরকে ধরতে হবে দুনিয়ার কোরআনের ক্ষেত্রে যদি বলা হয় তাহলে দুনিয়ার কোরআন তাহলে তো পরিষ্কার ইয়ার থেকেই বের হয়ে গেল যে দুনিয়ার কোরআন শিফে যে কপি আমাদের হাতে আসে এই কপিটা ধরতে গেলে অবশ্যই আমাকে পাক পবিত্র অবস্থায় ধরতে হবে আমার গোসল বা অজু ফরস থাকা অবস্থায় আমি এটাকে সইতে পারবো না আর যদি লায়ামা সুহু দিয়ে লোহে মাহফুদের যে কপি সেই কপি মিন করা হয় অবশ্যই এক ব্যাখ্যা মধ্যে সেটাও রয়েছে তখন অর্থ হবে যে পাক বলতে ফ্রিজটা ব্যতীত লোহে মাহফুদের কপি অন্য কেউ টাচ করতে পারে না ওই তাফসিরের উপর ভিত্তি করেও কিন্তু এই কথাই প্রমাণ হয় যে লোহে মাহফুদের কপি যদি সংরক্ষিত দুনিয়ার কপি তো আমরা সাধারণ মানুষের জন্য আমাদের জন্য সোয়া যায় না হওয়ার কথাই ছিল অন্তত পক্ষে আমরা অজু করে ফ্রিজটার মতো না হতে পারলেও সাময়িকভাবে আমরা পবিত্রতা অর্জন করে যেন আমরা টাচ করি অনেকেই ওই ফ্রিজটা বা লোহে মাহফুদের কফির তফসিল অনুসারে কেউ কেউ মনে করে থাকেন বা বলেও থাকেন যে দুনিয়ার কোরআন শিফ সুইতে গেলে অদু লাগবে না বলে ফেলেন কিন্তু এটা কিন্তু নির্ভর জুলামা কারাম এই কথার সঙ্গে একমত নন কারণ এই মর্মে একটি পরিষ্কার হাদিস রয়েছে নবী এ করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হজরত আবু বকরিবিন হজম রাদিউল্লাহ তালামুর কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন সেখানে ছিল আল্লাহ জামাসাল কোরআনা ইল্লা তাহিরুন পাক না হয়ে কেহ যেন কোরআন শরীফ না ধরে কে বলেছেন নবী এ করিম সর ইসলাম উনার সাহাবির কাছে লিখিত চিঠির মাধ্যমে এই নির্দেশ জারি করেছিলেন অতএব পরিষ্কার যে কোরআনে করিম ধরতে গেলে অবশ্যই আমাদেরকে অদু থাকতে হবে এবার আসুন কোরআন শরীফ সইতে গেলে যেখানে লেখা আছে লেখার অংশ তো আমি টাচ করতে পারবো না সাইট যেটা হাসিয়া বা যে বর্ডার যেটা রয়েছে যেখানে লেখা নয় খালি সাদা অংশ সেটা কি ধরতে পারবো দ্বিমত থাকলেও নির্ভর যে গোলামা কারো মতে সে অংশ আমি ধরতে পারবো না ইভেন কোরআন শরীফের উপস্থিতের বাইরিং যেটা আছে এই বাইরিংটা যেটা সব সময় কোরআন শরীফ লাগানো থাকে অজু ছাড়া সেটাকে আমি ধরতে পারবো দ্বিমত থাকলেও ফতোয়া হলো আপনি সেটাও টাচ করতে পারবেন না হ্যাঁ যে কোরআন শরীফের কভারটা সব সময় কোরআন শরীফের সঙ্গে ফিট থাকে না যেমন আমাদের দেশে হয়তো দেখেছেন অনেক সময় কোরআন করিমকে একটা কাপড় দিয়ে উপরে একটা কাবার বাঁধা হতো যেটাকে আমরা অনেকে বস্তনই বলতাম জানি না আপনারা কি বলেন তো ওই কাপড় দিয়ে কভার করে রাখা হয়েছে যে কাপড় ওই কাপড়ের উপরে যদি কেউ টাচ করে সেটা আবার যায় আছে যেমন ইমাম বহাই রহমত বহারি শরীফে উল্লেখ করেছেন হায়দার অবস্থায় একজন মহিলা কোরআন শরীফকে তার ওই যে সুতার মাধ্যমে যে বস্তনির যে লটকনি যেটা ছিল সেটার মধ্যে দরে কোরআন শরীফ নিয়ে এসেছিলেন তো সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু ডাইরেক্ট কোরআন শরীফ সইতে গেলে ইভেন কোরআন শরীফের যে স্থায়ী বাইরিং যেটা আছে দয়া সাইটে কাবার যেটা আছে সেটা সময় লাগানো থাকে যেটা কুলা যায় না এটাও কিন্তু অলসারা চুইতে পারবেন না হ্যাঁ আমি ওই দিন বলেছিলাম নাবালিক সন্তান কিন্তু তাদের জন্য জায়জ থাকলেও আমাদের অভিভাবকের দায়িত্ব হবে তাদেরকে অজুর আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমরাও যেন তাদেরকে অবশ্যই নমাজ অথবা কোরআন শরীফ সইতে গেলেও যেন আমরা অজুর মাধ্যমে যেন তাদেরকে নমাজ পড়াই এবং কোরআন শরীফ সইফ সহর আগে যেন তাদেরকে অজু করাই নেই যদিও তারা আনা অজুতে কোরআন শরীফ সইলেও তাদের জন্য অবশ্যই জাহেদ রয়েছে এই এই গেল চারটি কারণে অজু করা ফরজ কি কি নামাজ জানাজার নামাজ সজ্জা তিলাওয়াত এবং কোরআন শরীফ ধরতে গেলে এই চার কারণে অজু করা ফরজ আরেকটি কারণ রয়েছে অজু করা ওয়াজিব আপনারা যারা হজে বা উমরা যান সেখানে গিয়ে তোয়াফ করেন এই তোয়াফের সময় অজু আপনাকে থাকতেই হবে এটা ওয়াজিব যদি কেহ আনা অজুতে তোয়াফ করে ফেলেন তোয়াফ হয়ে যাবে কিন্তু হয়তো আপনাকে দম দিতে হবে আর যদি জানাবতের অবস্থায় মেইন হজের ফরজ তোয়াফ করে ফেলেন বা হায়দার অবস্থায় নেফাসের অবস্থায় তাহলে পুরো একটি বদনা 
পুরো একটা উট বা একটা গরু দম হিসাবে দিতে হবে আমরা যেন এটা কোনো সময় যেন করতে না যাই এছাড়াও আর অনেক কারণ রয়েছে যেখানে অজু করা মস্তাহাব আজকে আমার আমরা জানলাম যে চায়ের কারণে অজু করা ফরজ আরও এক সময় অজু করা ওয়াজিব এবং মস্তাহাব বা সোয়াবের কাজ সব হবে আর অনেক সময় রয়েছে যেমন নাম্বার ওয়ান নবী এ করিম সাল আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যখন আমরা বেড়ে যাব আমরা অজু করে পাক অবস্থায় যেন আমরা বেড়ে যাই আমরা যেন ঘুমাইতে যাই এটাও কিন্তু মস্তাহাব নাম্বার টু নবী এ করিম সাল নিজেও চেষ্টা করতেন এবং উম্মদ্রকে বলেছেন সর্বদা যেন আমরা বা অজু থাকি অজু অবস্থায় থাকি যে সর্বদা অজু অবস্থায় থাকার জন্য অজু রাখা অজু করা সেটা যদিও ফরজ নয় ওয়াজিব নয় কিন্তু মোস্তাহাব তিন নম্বর আমার অজু আসে নমাদের নতুন আর একটি অক্ত আসলো আমার আসরের অজু হয়তো এখনও আসে মারবের সময়ে বা আমি মারবের সময় নামাজ পড়েছিলাম এশার নামাজ আমি পড়বো আমার অজু আসে বাট এরপর আবার নতুন আমি অজু ফ্রেশ অজু আমি করে নেওয়া সেটা মোস্তাহাব যদিও ফরজ নয় ওয়াজিব নয় কিন্তু মোস্তাহাব হবে আমার অজু আসে কিন্তু এরপর ফ্রেশ অজুর মাধ্যমে আমি নামাজ পড়বো গিবতের পরে আল্লাহ আকবর আমরা গিবত কখনো যেন না করি গিবত অত্যন্ত বড় একটি ফাঁপ কিন্তু ইচ্ছা অনিচ্ছা আমরা অনেক সময় গিবত করেই ফেলি গিবত মানে কি একজনের অনুপস্থিতিতে এমন কিছু আলোচনা করা যেটা উনি শুনলে কষ্ট পাবেন উনি শুনলে হয়তো নারাজ হবেন খুশি হবেন না ওনার আফরকে ওনার অনুপস্থিতিতে এমন কোনো আলোচনা করা কি গিবত বলা হয় ইভেনি তার মাঝে দোষ থাকেও আর না থাকলে তো এটা বহতান আরও মারাত্মক হবে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন কোরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন গিবত করা মানে একজন আপনার নিজের বাইয়ের মৃত বাইয়ের গোস্ত আপনি খাইলেন এত গ্রিন তো একটি কাজ ইমাম বখাই রহমতুল্লাহি বলেছেন আমার লাইফে কিন্তু আমি কাউকে আমি গিবত করি নাই যার ফলে আমি নিশ্চিত কেমতে আল্লাহর কোর্টে গিবত কেন আল্লাহ পাক আমাকে ধরবেন না ইনশাল্লাহ আল্লাহ আকবর কী পরিমাণ জবান হেফাজত করতে পেরেছেন ওনারা তো গিবত করার পরে মিথ্যা কথা করার বলার পরে চুগলখুরি এবং নমিমা এক জায়গার কথা আরেক জায়গায় পৌঁছানো দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে যেটাকে নমিমা বলা হয় চুগলখুরি বলা হয় সিলিন্ডারিং বলা হয় এইভাবে যদি আপনি এক জায়গার কথা কাছে পৌঁছে থাকেন অপরাধ করেছেন এই অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য আপনি অজু করবেন কেন অজু গুণা মাফ করে আল্লাহ একবার এবং যে কোনো গুণার পরে অজু করাটা ভালো ইভেন একটি হাদিস নবী এ করিম সাল ইসলাম দেখেছেন একজন সাহাবি উনি কাপড় পরিধান করেছেন ঘন্টা নিচে জুলিয়ে বলেছেন তুমি অপরাধ করেছো যা অজু করে আসো এই হাদিস থেকে বোঝা গেল যে কোনো গুণা করলেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা নেক কাম করার চেষ্টা করব অন্তত পক্ষে অদুজন আমরা করে ফেলি যে এটা অমস্তা হাব একটি এছাড়াও নমাজের বাহিরে যদি খুব বেশি হট্ট হাসি বেশি সজুরে হাসি দেওয়া হয় সেটাও কিন্তু আল্লাহ ভালো পান না কারণ মা কা না জাহি করে সুরিল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইল্লা তাবাসুমান নবীজিও হাসতেন কিন্তু ওনার হাসি অট্ট হাসি ছিল না খুব বড় করে হাসি ছিল না চিৎকার করে হাসি ছিল না হাসি ছিল তবস্যুম উনি স্মাইল এবং মুস্কি হাসি দিতেন এটাই হলো নবীজির শিক্ষা কোনো মহিদকে গোসল দেওয়ার পরে এবং কোনো মহিদকে যদি আপনি গোসল দেন অথবা মহিদকে যদি একটা মুর্দাকে যদি আপনি বহন করে নিয়ে যান তাহলে অজু করা মোস্তাহাব প্রত্যেক নামাজের টাইমে ফ্রেশ অজু করা মোস্তাহাব জানাবতের গোসলের শুরুতেও নবী সাল গোসল করে গোসল করার শুরুতে অজু করেছেন আমরা অজু করব যদিও পা খব গোসলের মাধ্যমে কিন্তু এর শুরুতে অজু করাটাও মোস্তাহাব এবং জানাবতের অবস্থায় একজন লোক যদি চায় জানাবতের অবস্থায় আমি এখন গোসল না পরে গোসল করব তাহলে খাবার পূর্বে ডিং করার পূর্বে গুমাইতে গেলে বা আরেকবার পুনরায় স্ত্রী সহবাস করতে গেলে এর আগে দুঃখ নেওয়াটাও মোস্তাহাব নবী কাম সেভাবেই করেছেন আমি কি বললাম গোসল ফরজ আপনি হয়তো একটু পরে গোসল করবেন আবার হয়তো আপনার এর আগে এই নাপাক অবস্থায় জানাবতের অবস্থায় আপনি খাবার খাবেন পানি পান করবেন অথবা ঘুমাইতে যাবেন অথবা আরেকবার স্ত্রী সবাস করতে যাবেন তাহলে ইতিপূর্বে আপনাকে অজু করে ওঠা মোস্তাহাব বহার হিসেবে সব বিভিন্ন আদিসে এসেছে নবী কাম এভাবেই করতেন গুস্সা যদি চলে আয় আপনার রাগ প্রচণ্ড রাগ আপনি অজু করে নেবেন দেখবেন রাগ থেমে গেছে মাটির দিকে থাকাবেন আউদবিল্লাহ পড়বেন তো নবীজি এই সময় অজু করার শিক্ষা দিয়েছেন কোরআনে করে মুখ্য সচিল আউদ করতেও হাদিস পড়তে হাদিস বর্ণনা করতে দিনই কোনো মোস্তা মোসাইলে কিতাব পড়তে আজান দিতে এখামত দিতে খুতবা পাঠ করতে আল্লাহর নবীর কবর জিয়াদ করতে আর ফার ময়দান অবস্থান করতে সফাওরার সাই করার সময় অজু ধরি না হইল মোস্তাহাব এবং উঠের গোস্ত খাওয়ার পরেও উঠের গোস্ত একাদিসে আসছে অজু করার জন্য তো সেটাও মোস্তাহাব এইভাবে 
আপনি কুক করা কোনো জিনিস গরম পানি পান করলেন চা পান করলেন আপনি কোনো কফি পান করলেন বা আপনি খাবার খাইলেন যেটা আগুন দ্বারা কুক করা হয়েছে এরপরও দু কোনোটা মোস্তাহাব এইভাবে যে সমস্ত বিষয়গুলো আমার এখানে দ্বিমত রয়েছে যেমন আওরতকে টাচ করলেও ইমাম সাহেব সাহেব বলছেন অধু ভেঙে যায় তো যদিও আমাদের এই হিসাবে অধু ভাঙবে না বাট এরপর মোস্তাহাব হবে অধু করে নেওয়া এই হলো আজকে আমাদের ফরজ চার কারণে এবং এক কারণে ওয়াজিব আর মোস্তাফ সম্পর্কে আমি বললাম প্রায় অনেকটি বলেছি মার্শাল্লাহ প্রায় আঠাশটি আমি বলেছি যদিও আমি নম্বর দেই নাই আঠাশটি কারণে অধু করাটা মোস্তাহাব আল্লাহ সুবাহ আহমদ প্রত্যেককে ফরজের পাশাপাশি ওয়াজিব এবং মোস্তাহাব অধু যেন আমরা করে সব জন অর্জন করতে পারি আমাদেরকে তো বিধান করুন আমি জেদাকুমুল্লাহ জেদাকুমুল্লাহ খের হুজুর মোস্তাহাব সহজ ভাষায় মানে উত্তম করলে ভালো উত্তম সব পাওয়া যাবে জেদাকুমুল্লাহ খের আমরা দেখি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জীবন আপনার কি প্রশ্ন জি আমার প্রশ্ন হলো যে পিএড আমার বিয়াতটা পড়ে আছে পিএড হয়েছে তো এই অবস্থা কি তা আমি নামাজ পড়তাম নি না নামাজ পড়তাম না এটা আমার বেমান নি না পিএড অবস্থা জানতে আছে মানে ফন্ড দিন ও দিন আছে পিএড হয়েছে মানে নরমালি আমার ও হয় না সেখানে ডিফেন্ট অপিনিয়ন থাকলেও আমি যেটা বলছি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ অপিনিয়ন যেটা হারিসুর বৃত্তি করে উনি বলেছেন পিরিয়ড হতে হলে একদিকে যেভাবে কমপক্ষে তিন দিন হতে হয় আবার বেশ থেকে বেশ ম্যাক্সিমাম দশ দিনের উপরে পিরিয়ড হতে পারে না আরেকটি ব্যাপার হলো দুই পিরিয়ডের মধ্যখানে অন্তত পক্ষে পনেরো দিন গ্যাপ যেতেই হবে তো আপনার বর্ণনা মতে যেহেতু পিরিয়ড হওয়ার পরে মাত্র চোদ্দ দিন গেছে পনেরো নম্বর দিন হয়ে গেছে পনেরো দিন পুরা যায় নাই তো সেই হিসাবে এটা পিরিয়ড না হওয়ারই চান্স বেশি হ্যাঁ পনেরো দিন কমপ্লিট হওয়ার পরে যদি শুরু হয় তাহলে আবার পিরিয়ড হওয়ার চান্স রয়েছে আমি আবার বলছি একবার পিরিয়ড হওয়ার পরে অন্তত পক্ষে পনেরো দিন মধ্যখানে যেতেই হবে এর ভিতরে যদি আপনি ব্লাড দেখেন তাহলে সেটা পিরিয়ড হিসাবে গণ্য হবে না এটা ইস্তেহাদা বা নর্মাল রিডিং হিসাবে ধরে নেবেন আশা করি বুঝতে পারছেন এরপরেও অনেক সময় ব্যাপারটা অত বিস্তারিত জানতে গেলে আমার মনে হয় আপনি সরাসরি আরও কোনো আপনি জেনে নেবেন ইনশাল্লাহ জেজাকুমুল্লাহ খের আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনার <laughs> সাবধান তুমি কারো কাছে তোমার খাপ বলতে যাবে না অনেক সময় এটার কারণে সমস্যা হতে পারে কিন্তু টুটো ইস্তফ নাবুদার কারণে বলে দেওয়াতেই শেষ পর্যন্ত এই সমস্যাই হলো বায়রা দুশ্মন সাজলো আরও কত কিছু চল্লিশ বছর পর্যন্ত বাবার কাছ থেকে বিচ্ছেদ হতে হলো সেজন্য এই খাপটা কিন্তু এভাবে অনিয়ারে না বলাটাই ভালো বাট আপনি বলে ফেলেছেন বিদায় আপনারটা আমি অ্যান্সার দিতেছি যদি মুর্দা কোনো কিছু দেন তাহলে তার মিন বিচি দিয়েছেন এর মানা হলো কোনো কিছু রোপণ করার জন্য এবং ফল পাওয়ার জন্য তো সবচেয়ে বড় ফল হলো আমাদের আমল নেক আমল হয়তো উনি এই খাবের মাধ্যমে নে কামল করার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে এমন কিছু কাজ করবেন যেটার ফল আপনারা দুনিয়া খেলাতে পান অতএব আপনার কাছে দিয়ে থাকলে এর অর্থ হলো আপনি আপনার সন্তান আওলাদ দিয়ে আখেরাতের ফল পাওয়ার যেগুলো পাওয়া যায় এটা আপনি করার চেষ্টা করবেন যেটাকে বলা হচ্ছে বল বাহিয়াত সালেহাত অর্থাৎ নিজে এবং নিজের সন্তান ফ্যামিলির সবাইকে নিয়ে বেশি করে আল্লাহকে ডাকবেন এর দিকে ইঙ্গাত করতেছেন কেন উনারা মরার পরে অনেক জিনিস বুঝে ফেলেছেন সেই মেসেজটা আপনাকে দিতেছেন জাজাকমুল্লাহ জাজাকমুল্লাহ খায়ের সময় হয়ে গেছে বিরতিতে যাওয়ার যারা আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এসে আবারও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাতু
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আলোর দিশার অনুষ্ঠানের এই পর্বে আবারো আপনাদেরকে অন্তরে অন্তর সল থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন আলোর দিশার অনুষ্ঠানে নিয়মিত मेहमान লন্ডন ইসলামিক স্কুলের সম্মানিত শেখ ওলি হাদিস মেনর পাক শাহ জালাল মসজিদের ইমাম ও খতিব হযরত শেখ মুফতি আব্দুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহ আমরা সরাসরি প্রশ্নের দিকে যাচ্ছি দেখি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আলাইকুম আসসালাম 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 জি আপনার কি প্রশ্ন আমার একটা প্রশ্ন উত্তর আমার বাড়ি ইতালিতে আছেন তাই চাইনিজ রেস্টুরেন্ট তো কাম করে জি মানে তাই নামাজ পড়তা তাই যে নামাজের উপর জায়গা কুচেন তাই এই জায়গা ইনতারার মদর কুদামা কি রে মাস জানো এবলা ইনতাই নামাজ পড়তা পারবানি তাই নোহানতা সাইদা আছে আর কোন আনো তাই কুচেন জায়গা ভাই সুনিয়া তো লাগে তাই ফোনটা কি আলে আপনি কইবা হুজুর সরাসরি আপনার প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছেন ইনশাআল্লাহ সহজ আনসার হলো নামাজ হয়ে যাবে সমস্যা নাই কারণ নাপাক যদি উনি যে জায়গায় নামাজ পড়তেছেন ওই জায়গায় যদি নাপাক না থাকে ইভেন ফোকায় কারাম মেনশন করেন একজন লোক যখন নামাজে দাঁড়াবে যদি তার যতটা জায়গা সজ্জার মধ্যে লাগবে কপাল নাক হাঁটু হাত পা এই জায়গাতে কোনো নাপাক না থাকে নামাজটা হয়ে যাবে বাট অবশ্যই উত্তম তো আমাদের জন্য সেটাই যে আমরা ক্লিন এবং পবিত্র জায়গায় নামাজ পড়ব হ্যাঁ নাফাকের উপর সজ্জা দিলে কিন্তু নামাজ হবে না পাশে যদি এগুলো রাখা থাকে আর ওই রুমের এক পাশে উনি যায় নামাজ বেশি নামাজ পড়ে নেন না পাইতেছেন না বিদায় নামাজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ নামাজ তবে যেন আমরা নামাজ জন্য না ছাড়ি জাযাকুম আল্লাহ জাযাকুম আল্লাহ খাইরা আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জীবন আপনার কি প্রশ্ন আমার তিনটা প্রশ্ন জি আমার এক নম্বর প্রশ্ন হলো ও যে মওদাও হলো লাগে না নি আমি বিচার দিন না পড়ে দুই সকল বললার এক সদর উচ্চরি ওজু সাথে আকি মানে আমি তো বহুত আগ থেকে পড়ি ওমন মনে ও কি তো পড়িয়া তার লাগে দোয়া হরা লাগে বাট আমি মন কথা আমাকে আমার নিয়ত তো আছে আর প্রত্যেক সময় মনটা কেন দোয়া করা কথা এমনি নামাজও করি আর ইতাল কি পড়িয়া দোয়াও করি না অন্য কথা আমরা হুজুর কইবা না ইনশাআল্লাহ দুই নম্বর প্রশ্ন কি তে আপনার আর দুই নম্বর প্রশ্ন হলো खाटना फल बंदगी करब्दी महिला উমরা বা হজে গেলে মহিলারাও কিন্তু এহরাম বা উমরা থেকে হালাল হওয়ার জন্য চুল কাটতেই হয় নতুবা উনি হালালই হবেন না সেখানে কাটা চুল জায়জ নয় বরং কাটতেই হবে ওয়াজিব না কাটলে বরং দমৃত হবে ঠিক আছে তাহলে বোঝা গেল প্রয়োজনে কাটা কি আছে জায়জ আছে নাম্বার টু মুসলিম শরীফের হাদিস রয়েছে কানাত আজওয়াজু রসুল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম ইয়ে আখুদ নামিনা শাহ হিন্না নবী এ করিম সাল্লাম বিবিগণ ওনারাও কিন্তু চুল লম্বা হয়ে গেলে আগা থেকে কিছু অংশ কেটে ফেলতেন দুই তিন নম্বর একজন মহিলা চুল কাটার উদ্দেশ্য কি দেখতে হবে যদি অসৎ উদ্দেশ্যে কাটেন ইন্না মালা আমার বিন নিয়াত হিসাবে সেটা গুণ হবে নাম্বার ফোর যদি চুল কাটতে গিয়ে উনি পুরুষের মতো সমান হয়ে যান অর্থাৎ কাটতে কাটতে কাদের উপর উপরে উঠে উঠে নিয়ে আসেন তো সেটা কিন্তু ওনার জন্য ঠিক হবে না কবিরা গুণ হবে কেন লান আল্লাহুল মুতস্ব বিহাতি মিনার রিজা মিনার নিসাই বি রিজাল যে সমস্ত মহিলারা মহিলা হয়ে পুরুষের মতো সাদৃশ্য ধরেন বা যেমন পুরুষ লম্বা চুল ডেকে বা অন্য কোনো লেবাস পোশাকের মাধ্যমে মহিলার ডিজাইন ধরে এটাও হাদিসের পরিবেশে নিষেধ করা হয়েছে আমরা পুরুষ পুরুষ মতো থাকবো এবং সিস্টার মা বোনরা আপনার মা বোনের মতোই থাকবেন একটা আইডেন্টি থাকার দরকার আছে ঠিক আছে 
তো নিয়তের কারণে অথবা পুরুষের মতো কাটলে সেটা নিষেধ যার কারণে অনেকে হয়তো জিজ্ঞাসা করলে বলবেন আপনারা কাটবেন না কারণ কাটতে গেলে বেশিরভাগই কাটার উদ্দেশ্য থাকে রং ফ্যাশনে কাটা হয় বিউটি পার্লারে বা ওই যে কি বলে বাইরে গিয়ে কাটানো হয় এটা যেন ইসরাব করা হয় সময়জ করা হয় তারপরে মনে করেন উদ্দেশ্য থাকে অসৎ যার কারণে অনেকে বলে ফেলেন এটা ঠিক নয় কিন্তু একটু ডিটেলস বলতে গেলে আমি যেটা বললাম এটাই ডিটেলস এটাই হলো কি তার সমাধান যে যদি আপনার উদ্দেশ্য ভালো হয় তাহলে অনেক সময় আপনার জন্য কাটা জায়জ হবে বা হজে উমরা গেলে তো কাটতেই হবে আপনার চুল অতিরিক্ত লম্বা হয়ে গেছে আপনার স্বামীকে খুশ করার জন্য স্বামীর পারমিশনে যদি আপনি আগাতে কাটেন কোনো সমস্যা নেই আলহামদুল ওয়াইফ কাটছেন ঠিক আছে তো অনেক কাজগুলো কিন্তু নিয়তের উপর ডিপেন্ড করেই সমাধান দিতে হয় বাট সাধারণত দুনিয়াতে আপনি দেখবেন যারা প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা বা নারী যারা চুল কাটেন ফ্যাশন করেন অনেকের উদ্দেশ্য আল্লাহ মাফ করুন যেন ওনাদের উদ্দেশ্য কতটুকু সঠিক আমার চেয়ে আপনার ভালো জানতেছেন ঠিক আছে যদি সৎ উদ্দেশ্য কেউ করে এবং লিমিট নিয়মের ভিতরে করে সেটা জায়জ হবে অনিয়মে করলে তো অনিয়ম তার অনিয়মই আশা করি বুঝতে পেরেছেন বোন কিন্তু পরিষ্কার করেছেন জি জি উনি অবশ্যই পরিষ্কার করেছেন এবং ওনার প্রথম ক্লিয়ার যে উনি শুধুমাত্র হাজবেন্ডের কাজের জন্য করতেছেন এটা আপনার জন্য পুরো জায়জ আছে বরং এটা সব হবে আপনার জন্য আমরাও চুল নাম্বার রাখতে চাই চুল নাম্বার রাখতেন তো লম্বা হতে হতে কাজ পর্যন্ত এর নিচে আমরা দেখতে পারবো না আমরাও কিন্তু এর উপরে উঠতে পারবেন অর্থাৎ পুরুষরা পুরুষের সীমানে থাকবেন মহিলার মহিলার আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমরা দেই জি সুরাইয়াসিনের আয়াত নম্বর টোয়েন্টি যেটা এটা আপনাকে আপনি লাইনে থাকবেন ইনশাল্লাহ আপনার প্রবাস প্রশ্নটা শুনবো এটা ইত্যাবি আপনি যদি আগ থেকে আপনি পড়ে আসেন তাহলে আগের শব্দের সঙ্গে জয়েন করে পড়বেন নতুবা আপনি হামজাত তখন ওর কথা পড়বেন ইত্যাবি ইত্যাবি ও মাল্লা ইয়াস আলুকুম আজর ওহুম মোহতাদুন আত্মাবি নয় হামজাকে জের দিয়ে আপনি পড়বেন ঠিক আছে অথবা আগের আয়াতের লাস্ট লেটারের সঙ্গে যদি কানেকশন করে পড়েন সেটা তো আরেকটা অপশন রয়েছে জাকমুল্লাহ আপনি লাইনে থাকেন আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনি আমাদের করতে পারেন ঠিক আছে মানে সন্দেহ বা ডাউট থাকে কি লাভ একটা রোগ জি জি অনেকের অজুর মধ্যে সন্দেহ চলে আসে যে আমার অজুটা আমি করলাম হয়তো মানে আমার পাটা ভালোভাবে দ্রুত করা হয় নাই হয়তো কোনো জায়গায় শুকনা ড্রাই রয়ে গেছে একটু ডাউট থেকেই যায় তো অযথা উইদাউট এনি রিজন যদি এই ডাউটটা হয় তা আমাদের দায়িত্ব হবে আমরা এটা অবশ্যই অ্যাভয়েড করব আমরা ইগনোর করব এবং বাঁচার জন্য দোয়া যেটি সেটি হলো লাগাইতে পারি সাথে আর আরেকটি দোয়া এটাও পড়তে পারি এবং তিনটি সুরা সুরায় এখলাস কুল হুয়াল্লাহ এবং সুরতুল ফালাক কুরবিল ফালাক এবং কুরবিন নাস এই সুরাগুলো আমরা সর্বদা নমাদের পরে তিরত করতে থাকলে অবশ্যই শয়তানি আসারাত থেকে এবং এই সমস্ত ওয়াসওয়াস এবং উইসপার থেকে আমরা আমাদেরকে সেভ রাখতে পারব ঠিক আছে তো স্পেশালি যদি বাকি সবটি নাও পারেন অন্তত পক্ষে উপস্থিত টেম্পোরারি আপনি লাহাউল আল্লাহ কথা ইল্লা বিল্লাহ পড়বেন এবং নবী একন ইসলাম হালিসের মধ্যে আরেকটি কথা বলেছেন যে আমরা অনেক সময় লেফট দিকে যে আমরা থুতু বলে থুক করলে সেটাও কিন্তু একটা তদবির এর মাধ্যমে কিন্তু এই অসুস্থা দূর হয় যে নমাদের বাহির যদি আমরা এভাবে আমরা করব ঠিক আছে এবং আমরা সবচেয়ে বড় ঔষধ এটাই হলো আমরা এটা ইগনোর করবো ইগনোর করবো 
যেন আমি নামাজ হয়েছে ইনশাআল্লাহ বারবার এই ব্যবস্থা সেটা নিতে চাই আমাদেরকে আমরা এটা বাঁচার চেষ্টা করব আমরা এটাকে কোনো গুরুত্বই দিব না ঠিক আছে জাযাকুমুল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ খাইর আমরা থেকে এই মুহূর্তে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হুজুর আমার নামাজের রোজু আছে আমি যানবাহনে জি বাসে সল্লাম অথবা বি মানে আছি এই অবস্থা আমার ঘুম এসে গেছে এই ওযুতে রাখি আমি নামাজ পড়তে পারবো কিনা এক জি নাম্বার দুই মসজিদে নববিতে নাকি একটা না 40 ওয়াক্ত নামাজ পড়লে দুজোগের আগুন তার জন্য হারাম হয়ে যায় এই দুটো জিনিসের অন্তর একটু জানতে চাচ্ছি হুজুর সরাসরি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন ইনশাআল্লাহ জি গুমের ক্ষেত্রে সাধারণত গুমাইলে ওযু ভাঙে বাট গুমটা যদি হালকা গুম হয় লাইট স্লিপিং হয় নমে খাফিফ কিতাব পরিচয় বলা হয়েছে আপনার ওযু ভাঙবে না এখন কোন গুমটা গভীর কোন গুমটা হালকা এটার মাপ দিতে গিয়ে ফুকায় কারাম বলেছেন নামাজে জানো অবস্থায় বা নামাজের সুন্নত তরিকা অবস্থায় রুকু সেজদা কায়দা অবস্থায় যদি কেউ ঘুমিয়ে পড়ে তার নমা ওযু ভাঙবে না আর আমি যা বসছি এবার যে কেউ হেলান দিয়ে বসে আর গুমটা হয় তাহলে পুরা এখানে বসে আমি ঘুমাইতে পারবো হেলান সওয়ার পরে যদি আমি এইভাবে পড়ে গেলাম আমার ঘুম ভাঙলো না দ্যাট মিনস আমি যদি পড়েই যাই আমাকে ধরতে পারলাম না তাহলে বোঝা গেল আমার ঘুমটা গভীর অথবা আপনি ফ্লোরে বসে ঘুমাইতেছেন কোনো কোনো সময় এত বেশি আপনি ঘুমাইতেছেন যে আপনার ব্যাগটা আপনার সিট থেকে উপরে উঠে যাইতেছে এরপরেও আপনার ঘুম ভাঙতেছে না দ্যাট মিনস আপনি গভীরে ঘুমাইছেন বা যদি শুইয়া গুমান বা হেলান দিয়ে গুমান গভীর ঘুম হতে পারে আপনি যেভাবে বলেছেন বাসে বা প্লেনে যে ঘুমটা অনেক সময় গভীর হওয়ার ওই চান্সটা বেশি সেই হিসাবে আপনার ওজু ব্যাঙ্কে যাবে হ্যাঁ যদি আপনি মনে করেন যে মাসাল্লাহ আপনার হালকা ঘুম আপনার সব ভিতরে সব কিছু খবর ছিল আপনি শিওর থাকেন তাহলে সেই অবস্থায় আপনার ওজু যাবে না আপনি এই ওজু নামাজ পড়তে পারবেন যেমন মসজিদে আল্লাহ নবী সাল্লামের সময়ও অনেক সময় সাহাবা একরাম মসজিদে সবের মধ্যে নামাজের অপেক্ষায় এক রাত্রে এবং হয়েছিল অনেকে ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বসে বসে কিন্তু সে মধ্যে ওজু করেন নাই কেন ঘুমটা তার হালকা ছিল ঠিক আছে দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল চল্লিশ ওক্তের নামাজ মসজিদ নবীতে পড়লে যে জাহান্নামের আগুন হারামার কথা এই মর্মে যে হাদিস হাদিসটা সোনাদান দুর্বল বা উইক তবে যে কোনো চল্লিশ নম্বরের মাধ্যমে একটি চেঞ্জ এবং পরিবর্তন আসে এই বিষয়টা কিন্তু অবশ্যই কোরআন হাদিসরা প্রমাণিত নবী এ করিম সাল ইসলাম গারে হেরায় চল্লিশ দিন থাকতেন একজন সন্তান মায়ের গর্বে থাকা অবস্থায় প্রত্যেক চল্লিশের পরে এটা পরিবর্তন চেঞ্জ আসে এবং সৈয়াল সেটা প্রমাণিত যদি কেহ চল্লিশ সপ্তাহ নামাজ তফিরুলের সঙ্গে পড়ে তাহলে জাহান্নম থেকে মুক্তি এবং সে মুনাফিক নয় এই দুইটি সার্টিফিকেট তাকে প্রদান করা হয় তো চল্লিশের মাধ্যমে একটা চেঞ্জ আছে সেই হিসাবে যদি কেহ চল্লিশ সপ্তাহ পড়তে চায় ভালো কথা কিন্তু এটা মোটেই জরুরি নয় সেজন্য আমি বলবো যে সুযোগ থাকে চল্লিশকে আমরা বেশি পড়ার চেষ্টা করব তাই বলে চল্লিশ পড়তেই হবে যে ফিরাফিরি করা হয় বিষয়টা কিন্তু মোটেই এই ধরনের নয় জাদাকুমুল্লাহ জাদাকুমুল্লাহ খেয়ার আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু আছে <laughs> আর কোন প্রশ্ন আছে না আপনার জি না হুজুর জাকুম আল্লাহ খাইর হুজুর সরাসরি আপনার প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছেন ইনশাআল্লাহ বুখারী শরীফ সহ বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে এসে চলে আনাল্লাহু নামিসাতি ওয়াল মুতানমিসাত চকুর বুয়া যে সমস্ত মহিলা উঠায় অথবা অন্যকে উঠাইয়া দেয় উবের উপর লানত অতএব যেখানে গিয়ে আপনি সেটা করলেন এটা সে বিউটি পার্লার কি বলে জানি যে করে গিয়ে যেখানে করা হয় যে বিভিন্ন শপের মধ্যে তো বিউটি শপে গিয়ে যারা করলে যে করে দিল তার উপরও লানত যে মহিলায় করলো তার উপরও লানত যার কারণে এটা কপি রাগুনা বলা হয়েছে হ্যাঁ বুয়া যদি অতিরিক্ত কোনো বুয়া মানে একটি লম্বা হয়ে গেছে একটা একটু বেডঙ্গা লাগতেছে ওই একটাকে যদি কেউ রিমুভ করে ফেলে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু এই পুরা বুয়াকে রিমুভ করা বা এটাকে চিকন করা ডিজাইন করা এটা নবী এ করি পরিষ্কার নিষেধ করেছেন একটি কথা মনে রাখবেন 
আমাদের বডি রুমের ক্ষেত্রেও কিছু নিয়মরি রয়েছে ঠিক আছে মুস আমরা ছোট করতে হয় দাড়ি লম্বা রাখতে হয় মাথার চুল লম্বাও রাখা যায় কাঁধ পর্যন্ত বা আমরা শেভও করতে পারি ছোটো করে রাখতে পারি ঠিক আছে বাকি বডি রুম যেগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে হাদিসে পক্ষে বিভিন্ন কোনো কথা আসে নাই চাইলে একজন রুমে রিমুভ করতে পারেন রাখতেও পারেন রাখাটা ভালো সমান মহিলাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই রুমের ক্ষেত্রে পরিষ্কার নিষেধ এসেছে কিন্তু এই ডিজাইনটা এই স্টাইলটা কিন্তু আগে থেকেই ছিল বুড়িকে বুয়াকে চিকন করা বা রিমুভ করে ফেলা চিড়ে ফেলা নবী এ করিম সালাম এটাকে নিষেধ করেছেন এবং তবদিলে খালকুল্লাহ আল্লাহ যেভাবে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টিকে চেঞ্জ করার নামান্তর বলেছেন এটাকে অতএব এটা কোনো করা যাবে না এটা যেই করবে এটা ঠিক হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন পায়ের মধ্যে সোনা বা সোনার কোনো চেইন পরিধান করা এটা অবশ্যই মহিলাদের জন্য অলঙ্কার পরা সৎ উদ্দেশ্যে আমার সবাই সৎ উদ্দেশ্যে পড়বেন তাদের অবশ্যই জাহেদ রয়েছে এটা না জাহেজ নয় কারণ আল্লাহ পাক ইউনাসা ও ফিলহেলিয়া তাদেরকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করে যান তারা কিছু অলঙ্কার এবং সাজ গুচুলা করবেই কিন্তু সাজ গুছের উদ্দেশ্য হতে হবে শরীর সম্মত পরিপন্থী কিছু হতে পারবে না উদ্দেশ্য যেন সৎ হয় ঠিক আছে এবং হারাম কোনো জিনিস যেন ব্যবহার করা না হয় এই এবং পুরুষ মহিলাদের বা মহিলা পুরুষের সাজ করতে গিয়ে যেন একজন আজনের সাদৃশ্য যেন গ্রহণ না করেন এই কয়েকটার ভিত্তিতে একজন মহিলা যেন অবশ্যই সাজ গুছ সবটি জাহেদ রয়েছে সৎ উদ্দেশ্যে তো শুধু আনসার এটাই পায়ের মধ্যে চেইন পরিধান করতে চাইলে সোনার মহিলারা অবশ্যই পরিধান করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই জাকমুল্লাহ জাকমুল্লাহ খের আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আসেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম হুজুর জি আপনার কি প্রশ্ন হুজুর আমার দুইটা প্রশ্ন হুজুরের কাছে ফার্স্ট প্রশ্ন হলো যে এই হুজুর আমরা যখন সেই যাই যাই তখন আমরা চেহারা তো যাই না মাঝে হাত লাগাইতে পারবা না তারা তো ফলা আটুত লাগাইতা পরে যায় না মাঝে লাগাইতা হাত নানি আর সেম ফিলা আমরাও করা লাগবো নি না আমরা তোরা যায় না মাঝে হাত লাগাইয়া পড়িয়া পরে আমরা দেখতাম পারবো আর সে যেটা ওলা কি ওলা গান করতে পারবো নি বুঝছি নি বুঝছি যাওয়ার সময় নি আমি বুঝি যে আমরা এই প্রশ্ন বাচ্চা যদি মর্নিং গোয়াকে ঘুমোতা হয় আর তারা মনে করো আমরা আমি নিশ্চয় বইয়া করা চুরি পড়তা পারবো না এটা পারতাম না বুঝেছি আমরা ওটা জি আপনার প্রথম প্রশ্ন রুকুতে সিদ্ধা যাওয়ার সহি তরিকা হলো আপনার হাঁটু প্রথমে লাগাবেন তারপরে আপনি হাত দিয়ে সুইয়া আপনি মনে করেন মহিলাদের সিদ্ধা যে সহি পজিশন আপনি সেই পজিশন আপনি গ্রহণ করেন প্রথমে হাঁটুতে লাগানোর চেষ্টা করবেন উদরের কারণে যদি হাত আগে লেগে যায় সমস্যা নেবার প্রথমে আপনি হাঁটু লাগাবেন দ্বিতীয় প্রশ্ন বাচ্চারা গুমে উপরে আপনি নিচে বসে করে পড়তেছেন জায়গা সমস্যা নাই কারণ আসল মেন জিনিস হলো রিসপেক্ট এবং সম্মান আমরা কোরআনকে আমরা দেখাবো ওমান ইউহাজিম শাহির আল্লাহ ফাইনাম তাকাল খুলবো এটা কিন্তু তা এই শাহের পরিপন্থী নয় কারণ সে হয়তো উপরে আছে হ্যাঁ ভালো হবে আমার যে সুযোগটাকে আমরা একজনের পায়ের নিচে যেন আমরা বসে আমরা কষ্ট না পড়ি উত্তম বাট একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমন্ত ব্যক্তি হিসাবে তার সঙ্গে কোনো রোল ছিল না আল্লাহ নবীর সামনে রেখেও হয়তো আশা দিল্লাহ তালা কর নামাজ পড়েছেন সৈদ্ধার সময় পায়ে বা বেড টাচ করেছেন উনি পা ক্লোজ করছেন তারপর সৈদ্ধা দিয়েছেন তো সৈদ্ধাতে গিয়েও তো নবিস্তম এখানে সে দোয়া করেছেন সেটা জায়জ হয়েছে নামাজ পড়েছেন তো জায়জ হবে সমস্যা নাই
আর গাড়ি দোকান ছুটি তো তাহলে গাড়ি সব কোনো মধ্যে থাকা চলে এখন বলে নাই তো পুলিশ উঠছে না এই তো ছেড়ে ওই তো সাত সাত লাখ করে দুই তরা বকলে এটা কিটা ইলা যো হাতের মশা দেওয়া যায় বলি কিটা বানাই যা গরমাই চলেন জেন নানি গর বানাই তো জিও কত হই যা ফাস লাখ রাও তারে সব জগ রাই তারে মানে যো কাতো যে দেওয়া যায় বলি তারে রে মনে বুঝ না এই গাড়ি দোকান তো কোনো মধ্যে আছে হুম জি অবশ্যই <laughs> আলিমে যদি তারা অবশ্যই তাদের সম্পদ যে সম্পদের উপর জকাত ওয়াজিব হয় বা কুরবানি ওয়াজিব হয় বা ফিতাদা ওয়াজিব হয়ে যায় অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্নতুল্লা রুফা অর্থাৎ পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম সিলভারের যে দাম বাংলাদেশে এই পরিমাণ ক্যাশ ফসাতের কাছে জমা না থাকে তাদেরকে জকাত দেওয়া যায় তো এটা কিন্তু আপনি একটু যাচাই করে নিলে ভালো হবে আপনি যে ভাই বলতেছেন আমার মনে হয় আপনার বলা থেকে যেটা ক্লিয়ার যে তাদের হয়তো এরকম কোনো ক্যাশ সম্পদ নাই দুইটা গাড়ির মালিক বাট গাড়ির মূল ব্যালুর উপর নয় ইনকাম থেকে যদি তাদের কাছে এই পরিমাণ পয়সা জমা না থাকে আপনি তাকে জকাত দিতে পারবেন তবে একটি বিষয় জকাত ফরজ যেভাবে সঠিক জায়গায় দেওয়াটাও কিন্তু ফরজ সেখানে আপনি সঠিক জায়গায় না দিলে জকাত আদায় হবে না মনে রাখবেন আল্লাহ বলেছেন পরিষ্কারভাবে ইন্নামা সুরকাত উল্ফ করা একমাত্র গরিবকে দিতে হবে ইভেন নবী ইসলামকে যখন একজন ব্যক্তি জকাত থেকে সাহায্য চেয়েছিলেন আল্লাহ নয় পরিষ্কার ভাষা বলে দিয়েছেন তো তুমি যদি ওই আর্ট গ্রুপের মধ্যে থেকে কোনো একজন হও আমি তোমাকে দিতে পারবো না তবে আমি নবী হয়েও আমি ইচ্ছা মতো জকাতের খাতকে চেঞ্জ করার অধিকার আমার নাই অতএব একটু যাচাই করে দেওয়াটা ভালো বাট আপনি যে বলেছেন আপনার বলা থেকে আমি যারা বলতেছি আমি বলতে পারবো যে হয়তো তাদেরকে দেওয়া জায়জ হবে ঠিক আছে বাট আমি তো তাদের অবস্থান দিচ্ছি আপনি জানতেছেন আর একটু যাচাই করে নেবেন সন্দেহ হলে হয়তো না দিলেন জাজাকুমুল্লাহ খের আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আসেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু আপনি গিয়েছেন কোন কারণে হয়তো আপনি খিবলা কোন দিকে আপনি বের করতে পারতেছেন আপনি কি করবেন নামাজ তো পড়তে হবে ইয়েস নামাজ বসে পড়তে হবে এবং আল্লাহ পাক সে বিধান দিয়েছেন আল্লাহ আকবার যদি এরকম হয়ে যায় আপনি চেষ্টা করবেন যেমন প্লেনে অনেক সময় হয় কি যারা দায়িত্বশীল আছেন তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেও কিন্তু তারা বলে দিতে পারে বা আপনার সামনে স্ক্রিন থাকলে অনেক সময় সেখানে সার্চ করলে কোন দিকে খিবলা খিবলা ডাইরেকশনটা বের করে নেওয়া যেতে পারে যদি আপনি কোনো অবস্থায় পারেন না পারলেন না তাহলে আপনি চিন্তা করে যেদিকে কেবল আমার করবেন সেদিকেও আপনি যদি নামাজ পড়ে নেন আপনার নামাজ হয়ে যাবে আল্লাহ বলেছেন আই নামাতু সাহাবায় কামের ক্ষেত্রে সমান ঘটনা ঘটেছিল একটি সফরে যাওয়ার পরে ক্লাউডি ছিল ওনার কেবলা কোন দিকে জানেন নাই রং ওয়ে নামাজ পড়েছেন পরে দ্বারা পড়েছে আল্লাহ বলেছেন তোমার নামাজ হয়ে গেছে একজন নামাজ দোয়ার ছিলেন আজকে নামাজ দোয়ারেন নাই বলেছেন ঠিক আছে তুমি যিনি রিপিট করেছো তুমি সব পেয়েছো যিনি রিপিট করে নাই তুমি কারেক্ট করেছো এইভাবে নামাজ পড়ে নিলেই নামাজটা পরে আর রিপিট করতে হয় না তো আপনার নামাজ মনকে জিজ্ঞাসা করে চিন্তা করে আপনি যেদিকে আপনার মন সাক্ষী দিতেছে সেদিকে নামাজ পড়ে নিলেও নামাজ হয়ে যাবে বাট চেষ্টা করবেন প্রথমে কেবলা কোন দিকে বের করার জেজাকুমুল্লাহ আসসালাম জেজাকুমুল্লাহ জেজাকুমুল্লাহ খায়ের সময় হয়ে গেছে আরেকটি বিরতিতে যাওয়ার যারা আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এসে আবারও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু 
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলুল দিশারি অনুষ্ঠানে আজকের শেষ পর্বে আবারো আপনাদেরকে অন্তরে অন্তরে সকল থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন আলুল দিশারি অনুষ্ঠানের নিয়মিত মেহমান লন্ডন ইসলামিক স্কুলের সম্মানিত শেখুল হাদিস মেনর পাক শাহজাল আল মুসিদের ইমাম ও খতিব হযরত শেখ মুফতি আব্দুর রহমান সাহেব দামাত বরাকাতুহুম আমরা সরাসরি পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছি দেখি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আর যদি আপনি যেভাবে বলেছেন অনিয়ারে আমার আশা ছিল যদি আপনি প্রশ্ন অনিয়ার না করাটাই উত্তম কারণ আনসারটা অনেক সময় অনিয়ারে বললে এটা থেকে রং জিনিস স্প্রেড হয় তো প্রথমত এইভাবে অবৈধ সম্পর্ক হয় এটা কিন্তু ইসলামের যে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন ব্যাপারটি ইসলামিক স্টেটে ইসলামিক বিধানে যেটা যে প্রমাণ হয়ে যায় তাহলে শাস্তি কিন্তু অত্যন্ত চূড়ান্ত শাস্তি এটার মধ্যে রাখা হয়েছে হান্ড্রেড বেতরাঘাত বা এইভাবে আরও কঠিন শাস্তি যদি বিবাহিত হয় অবিবাহিত হইলো অন্তত পক্ষে হান্ড্রেড বেতরাঘাত তো এটা অপরাধ গুণা তো এটার জন্য তাদেরকে যেহেতু আপনি তো আর অন্য কোনো আইন কেন প্রয়োগ করতে পারতেছেন না বিদায় আপনি অবশ্যই তাকে তবা করতে হবে আর বাকি তাদের যদি আবার বিবাহ আহত করে দিয়ে যাওয়া যায় কারণ এত কোনো উপায় নেই উপায় নেই যেটা গটপার তো ঘটেই গেছে তো এটা আপনি নিজেই বুঝতেছেন দেখেন আপনার কাছে প্রশ্ন বাঁচতেছে এটার সমাধান তো সই সমাধান তো নাই রং ওয়ে যেটা হয়ে গেছে এটাই এভাবেই সমাধান করতে হবে তবার ভিত্তিতে তাদেরকে তবা করানোর ভিত্তিতে যেন কমপক্ষে যেন সমাধান যতটুকু সম্ভব আমরা এটাই করলাম আর কি জাজাকুমুল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ খাইরাম আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জীবন আপনার কি প্রশ্ন আমার কোয়েশ্চন এই সানরাইজের কত সময় আগে পর্যন্ত পড়া যায় জি আর কোন প্রশ্ন আছে নি আপনার জি না আমি জি জাজাকুমুল্লাহ খাইর জি হুজুর সানরাইজের কত সময় আগে আপনার ক্যালেন্ডারে সানরাইজের টাইম যেটা দেওয়া আছে ওই টাইম মানেই সানরাইজ শুরু হওয়ার টাইম আজকে আমি জানি না সানরাইজ কয়টা যদি আজকে টাইম সেভেন ফোর্টি টু হয় দ্যাট মিন সেভেন ফোর্টি টুর আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ফোর্টি ওয়ান পর্যন্ত ইভেন ফোর্টি ওয়ান ফিফটি সেকেন্ড পর্যন্ত যদি আপনি সালাম ফিরে এনেন আপনার নামাজ হয়ে যাবে আমি কি বলতেছি যে সেভেন ফোর্টি টু মানেই হলো ওই টাইমে সানরাইজ শুরু হয়েছে এর আগে আপনি যদি কয়েক সেকেন্ড আগে যদি আপনি সালাম ফিরে এনেন আপনার নামাজ হয়ে যাবে বাট এর অর্থ এটাই নয় আপনি একবারে মাপিয়া ওই লাস্টেই আপনি নামাজ পড়বেন যদি অ্যাকচুয়ালি বা হয়ে যায় আপনার নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু সেভেন ফোর্টি টু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সানরাইজ শুরু হয়ে গেছে মক্রো টাইম ঢুকে পড়েছে আপনি এখন আর নামাজ শুরু করতে পারবেন না কেন নবী এ করি সাল্লা সাল্লাম সূর্য ওঠার সময় সূর্য ডুবার সময় এবং দুপুরের সময় নামাজ পড়া নিষেধ করেছেন প্লাস ফজরের পরে ফজর নামাজ পড়ার পরে সূর্য উঠা পর্যন্ত এবং আসরের ফরজ পড়ার পরে সূর্য উঠা পর্যন্ত ওই টাইমেও নফল পড়া নিষেধ করেছেন তবে ওই দুই টাইমে কদা পড়া যায় প্রথম তিন টাইমে কোনো নামাজ পড়তে পারবেন না জাজাকুমুল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ খাইর আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আমি 
আর কোন প্রশ্ন আছে না আপনার ভালো হয় তো সেই হিসাবে আপনি যেটা বলেছেন আপনি ওই তসবি আনাগন নিয়া হান্ড্রেডের কম বা বেশি করলেও সমস্যা হবে না কারণ তসবিয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ যেটা বলেছেন ফাজকুরুল্লাহ জিকরান কাসিওরা তোমরা আল্লাহকে অসংখ্য অগণিতভাবে তোমরা যত বেশি পারো আল্লাহকে স্মরণ করবে সেই হিসাবে যত বেশ করা যায় খুব ভালো বাট এতে কম হয়ে গেলে সমস্যা নাই কিন্তু অ্যাকুরেট একশো করতে পারলে আল্লাহটা ফায়দা পাওয়া যায় একটু ফায়দা বেশি আছে কারণ আল্লাহ অনেক জায়গায় মেনশন করেছেন হান্ড্রেড টাইমের কথা ঠিক আছে তো কম বেশ হলে সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ জায়গ হবে বাট ভালো হবে কিন্তু আমরা <laughs> শুক্রবার শেষ দিকে শুরু আলহামদুলিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্
যে ফজরের পরে তিনি বা মাগরিবের পরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আনতা সুবহানাকা এটা আপনি এগুলো পড়েন পড়তে পারবেন বাট এটা ফজরের পরে পড়তে হবে এরকম কোন হাদিস আসে নাই আপনি যে কোনো সময় যে কোনো তাসবিহ এবং দোয়া পড়তে পারেন বিদায় আপনি এগুলো পড়লেও জায়েজ রয়ে যে কোনো সমস্যা হবে না আগের বোন যে প্রশ্ন করেছিলেন সূরা কাহফ সম্পর্কে সূরা কাহফ হলো কোরআন শরীফের 18 নম্বর সূরা আপনি ওইটাই পড়বেন কাহফ আর কাহফ যেটা এটা 50 নম্বর সূরা যেটা 26 নম্বর হয় ওইটা আপনি পড়বেন না শুক্রবার যেটা পড়বেন সূরা কাহফ সূরা নাম্বার হলো 18 18 আমাদের <laughs> প্রশ্ন <laughs> <laughs> ছোট বাচ্চার জন্ম নেওয়ার সাত নম্বর দিন আকিকা করা সুন্দর নাম রাখা এবং বাচ্চার চুল কামাইয়া শেপ করে ওজন করে সমপরিমাণ রুফা বা রুফার মূল্য সদকা করা মোস্তাহাব যদি না জানার কারণে খাওয়ার না দিয়ে থাকেন কোনো সমস্যা নাই মোস্তাহাব কাম করতে পারলে ভালো সব পাওয়া যায় না করলে কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে বাট এরপর যদি মনে করেন আমি একটু সদকা দিয়ে দিব দিতে পারেন বাট আবার মনে আমি বলতেছি এটা মোস্তাহাব এটা কোনো ফরজ নয় ওয়াজিব নয় করতে পারলে সব আছে না করলেও কোনো সমস্যা হবে না দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনার যদিও মোস্তাহাব কিন্তু এই কাজের উপর অনেক ফায়দা নির্ভরশীল এই বাচ্চা সুন্দরভাবে গ্রহা বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাওয়া শারীরিক সুস্থ থাকা মা বাবার বাইদ্য সন্তান হওয়া ইভেন কঠিন কেয়ামতে মা বাবা এখনের সুপারিশের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া এই সন্তান ফর্মাবর্দার হওয়া থেকে শুরু করে অনেক জিনিস নির্ভর করে আখের উপর আল বলদু মরহুন উনবি আকি কাতিহী নবীজি বলেছেন এটা বাধা থাকে আখের সাথে সেজন্য আকি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদিও কাজটা সুন্নত কিন্তু কাজের ফায়দা অনেক বেশি অনেক বেশি কাজের উপর আসতে পারবেন না এর নিচে রাখতে হবে অর্থাৎ মহিলার চুল মহিলার মতোই রাখতে হবে পুরুষের মতো বা ছোট করে রাখা যায় নয় এবং পুরুষরা লম্বা চুল রাখতে রাখতে মহিলার মতো বেশি লম্বা করে রাখাও তাদের পারমিশন নেই এইভাবে যদি দেওয়াল বা দেওয়ালের মাটি সদকা জারিয়ার নিয়তে দিলে কি সদকা দিয়ে সব পাওয়া যাবে ইয়েস এটা কবরিস্তানের বাউন্ডারি ওয়াল দেওয়ার জন্য বা মাটি বরানোর জন্য এটাও একটা সদকা জারিয়ার সব হিসাবে আপনি পাইবেন ইনশাল্লাহ এটা তো একটা একটা গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব আপনি আদায় করেছেন ইনশাল্লাহ পাবেন ইনশাল্লাহ জাসাকুমুল্লাহ খাইর আমরা থেকে এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি ভাই আমার দুইটা কোশ্চেন আমার প্রথম কোশ্চেন হইছে আপনার ফজরুন্নমাসটা কোজা হয়ে গেলে শুধু দুটো সময় পড়তে না কোন সময় পড়াটা উত্তম কোজা 
फिरारेषरा ওই কোদা নমাস্তি নবী এ করিম সাল্লাম ফজরে সূর্য উঠে মকরু টাইম অতিবাহিত হওয়ার পরে পড়েছিলেন হাদিস তে বুখারী শরীফে আপনি সেভাবে করবেন ঠিক আছে আপনার দ্বিতীয় আপনি দোয়া চেয়েছেন আমরা আপনার দোয়া করব আপনার মধ্যে দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ খাইর আমরা দিকে এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আপনার কি প্রশ্ন শেখ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আপনি ভালো আছেন আছি স্যার আমরা সংবাদ পাইছি আপনার আম্মার মৃত্যু সংবাদ আমরা পেয়েছি আমরা দোয়া করেছি আল্লাহ পাক আপনার আম্মাকে জান্নাত আল্লাহ আমাদের নাসিন সুফল্লাহ আপনাকে জানো সবরা দুজন সবর তৌফিক দান করেন আমি জানি আমি ফোন করেছিলাম 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 আমি ফোন
mon na xoro kali la ci procès bi ya hayat ko ya ba de gam lamba ba ci ma dama de mon la gi da bul bul yi do yi la ji on na na xoro ka ma di tiaw ne mata ma gana o ci no sura bi ya yi no ma dama ko ri ya se so ta ba ni on ek guru to punno posho ji ji huzur sarash ji huzur sarash ri apnar posno to di pen inshallah ji ja jazakumullah khair ji huzur सूर्य उठते पड़े नाम कारण नबी एक्सलम ये शिक्षा दिए शुरू कर फेले जी पारि ये दिए कम्प्लीट कर चेषा करब और सुरे जावर दरकार नहीं हाँ जदि आप एक आयात ही है नहीं आपने बदे एर पर कि आने फाइते हैं ना मिसटेक हो गए अपनी और कारेक्शन करते फाटते हैं ना एम तो अवश्य चेंज करें तो से चेंज कर अन्न सुरा पढ़े नीले जैस है को समस्या होना जैसाकुमलाकुमी वरक জীবন আপনার কি প্রশ্ন আমি আমি একটা প্রশ্ন প্রশ্ন দিয়ে রাম হাত নিয়ে আসলে ওই আপনার এসাল ইসালের সবল লাগে দরকার একজন এতিম বাচ্চাদের যদি পৌঁছার হওয়া যায় হাতে কি লাগে দরকার যেমন আমার সাইজ মুহূর্ত আপন লাগে আমার হর হরি মা বাস এরা সব সাইজ জন লাগে এটা ঠিক আছে নি ওই যে কইবা ইনশাআল্লাহ আর কোন প্রশ্ন আছে নি আপনার जीवा अच्छा खसिरमत रही अच्छा কারণ ইন্নাল্লাহ তাজাওয়াদান উম্মতি এই উম্মতের যে সমস্ত ভুল যেগুলা অনিচ্ছা যেটা হয়ে যায় আল্লাহ পাক এটাকে maaf করে দিয়েছেন রুফিয়ান উম্মতির খাতা ও নিসিয়ান এই উম্মত থেকে খাতা এবং নিসিয়ান অর্থাৎ ভুল বশত কিছু হয়ে গেলে বা মিসটেকলি কিছু হয়ে গেলে এটার উপর আল্লাহ কোনো মাখাদা করেন না এটা আমাদের দেশে একটা প্রথা বা একটা কথা আমি শুনেছিলাম যে যতগুলো প্রত্যেক পড়েছে অতগুলো 
উসা পর্যন্ত শিনি দিতে হবে তো কি শিনি দিবেন তো রুটি করে অতর উসা বানো দিতে হয় এটা কে বলেছে খারাপ বলছে আমি জানি না এটা কিন্তু কোনো আছে কোনো ভিত্তি নাই এটা তো শিনি করে একটা পন্থা জাযাকুমুল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ খাইর অনুষ্ঠানের একবারে শেষ পর্যায়ে আজকে আর আমরা কোনো প্রশ্ন নিতে পারবো না যারা আমাদের সাথে শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ছিলেন সবাইকে আমরা উত্তম আল্লাহ যেন আপনাদের সবাইকে উত্তম বল্লা দান করেন একবারে লাস্ট মিনিটে হুজুর কিছু বলবেন আজকে আমরা আলোচনা করেছি অযু একটি ইবাদত এর মাধ্যমে আমাদের গুনাহ maaf হয় এর মাধ্যমে আমাদের কিয়ামতে আল্লাহ আইডেন্টিটি এবং আমাদের পরিচয় হয় এবং অযু ফরজ ছাড়াও আর কিছু মুস্তাহাব সময় রয়েছে আমরা সেই সময় যখন আমরা অযু করে অতিরিক্ত সওয়াব যখন অর্জন করতে পারি এটা আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করতে নিয়ামত হিসাবে আমি আজ প্রচলন লি উতিমা নিয়ামত হবে এটা একটা নিয়ামা অযু এবং তাইম আল্লাহর প্রতি একটা নিয়ামা এর মাধ্যমে আমরা কত फायदा আমরা পাই আমরা সঠিক ভাবে যখন অযু করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে যেন তৌফিক দান করেন আমিন জাযাকুমুল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ খাইর আমরা হুজুরের শুকরিয়া আদায় করছি আল্লাহ যেন হুজুরকে উত্তম বল্লা দান করেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আলুর দিশারে এই প্রোগ্রামকে যেন কবুল করেন আর এর মাধ্যমে যেন আমরা সবাই উপকৃত হতে পারি একটি দোয়ার মাধ্যমে আমরা আজকের প্রোগ্রাম শেষ করছি সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু